very good morning to all microsoft word in the uh, introduction part almost nammal cover ede kaynu ini ningalku idinathu balance aite eduthu tharanulla ore oru part ennu parayunnathu comment cheyanulla oru option mathram aanu bakiyulla main tab galde use gal table draw cheyanayite graph varakanayite ellam nammal already kaynna lectures lokka kandittunde appo ee oru section odu kodi microsoft word inde lectures end cheyana appo idina ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ നോക്കാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എയുടെ മാർക്ക് തേർട്ടി ടു ആണ് എ ഇതിന് കറക്റ്റ് എയുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് റിവ്യൂവിന് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്ക് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്ക് അറിയാം എയുടെ മാർക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്ക് ഇവിടെ അതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് മൈ മാർക്ക് വാസ് my ma uh, i hope this is wrong request request you to recheck okay appo kindly കുറച്ച് ഫോർമുലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് കൈൻഡ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു റീചെക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര കമൻസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം എവിടെയാണോ കമന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കമന്റ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി കമന്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് മെയിലായിട്ട് അയക്കും അയക്കുന്നത് മെയിലായിട്ട് അയക്കുമ്പം നമുക്ക് മെയിലിൽ ജിമെയിലിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ മെയിലിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ടാബ് ഈ കാണുന്ന കമന്റ് ടാബ് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിന് കമന്റ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കറക്ഷൻസ് കിട്ടി ആ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പൊ കുറെ കറക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കറക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കൊടുത്തു അവരെല്ലാവരും പല പല കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റും അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്യുമെന്റും കൂടി ഇതാ ഈ ഓപ്ഷനിലിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ഇത് കറക്ഷൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു റെഡ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെല്ലാം ഹൈലൈറ്റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും സോറി പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ല ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഹൈലൈറ്റൺ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കറക്ഷൻസും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന അത്തരത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും വേർഡിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനിയും വേർഡിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ലെക്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടി ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചില അതായത് സ്പെല്ലിങ് ഗ്രാമർ ഒക്കെ അവർക്ക് കറക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സക്സസ് സക്സസ്സിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ
എന്താണ് റെഡ് ലൈനിൽ ഒരു അണ്ടർ റെഡ് കളറിൽ ഒരു അണ്ടർ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ വരാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ പോവുക അവിടെ വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ചെക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് അസ്യൂട്ടായി യൂസ് കണ്ടക്ഷൽ സ്പെല്ലിംഗ് മാർക്ക് ഗ്രാമർ അറേഴ്സ് അസ്യൂട്ടായി ഈ ടാബുകളൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തെന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ എറേഴ്സ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ആണത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ ലെക്ചർ പാർട്ട്സ് താങ്ക് യു